దీని గురించి కొన్ని మాటల్లో చెప్పాలంటే కొన్ని కరోనా వైరస్లు జంతువులకు మాత్రమే వ్యాపిస్తాయి కానీ ఇందులోనే కొన్ని వైరస్లు మానవులను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి ఇది వ్యాపించిందంటే చాలు శ్వాస సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు తలెత్తుతాయి ఇదే ప్రభావం తీవ్రమైతే న్యూమేనియా వంటి అనేక ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా కారణం అవుతుంది ఇందులో ప్రాణాంతక క్రిములు చాలా ఉన్నాయి చైనా దేశంపై కరోనా విసిరిన పంజాబ్ ప్రభావం ఇంకా తగ్గలేదు ఇప్పటి వరకు అక్కడ మూడు వేల మందికి పైగా కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోయారని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి లక్షల మంది కరోనా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి అయితే కరోనా వైరస్ ఏమో గాని దాని వల్ల చైనా ప్రజలకు ఒక మేలు మాత్రం జరిగింది అదేమిటంటే కరోనా వైరస్ వల్ల చైనాలో ఇప్పటికే అనేక ఫ్యాక్టరీలు పరిశ్రమలు కార్యాలయాలు మూతపడగా రహదారులపై తిరిగే వాహనాల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గింది దీంతో అక్కడి వాతావరణంలో ఎన్వో టూ స్థాయిలు పూర్తిగా పడిపోయాయి ఈ మేరకు అమెరికాకు చెందిన నాసా యూరోప్ కు చెందిన యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలు పలు ఉపగ్రహ చిత్రాలను తాజాగా విడుదల చేశాయి కరోనా వైరస్ రాకముందు వచ్చిన తర్వాత చైనాపై ఎన్వో టూ ప్రభావం ఎలా ఉందో వివరిస్తూ పలు ఉపగ్రహ చిత్రాలను విడుదల చేశాయి వాటిల్లో ఎన్వో టూ స్థాయిలు దాదాపుగా పూర్తిగా తగ్గి ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు సాధారణంగా ఎన్వో టూ అనేది ఓ కాలుష్య కారకం ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లోని నగరాలు పట్టణాల్లో ఈ కెమికల్ స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయి దీనివల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అయితే కరోనా వైరస్ కారణంగా చైనాలో జనజీవం దాదాపుగా స్తంభించిపోవడం పరిశ్రమలు మూతపడడంతో అక్కడి వాతావరణంలో ఎన్వో టూ స్థాయిలు గణనీయంగా పడిపోయాయి దీంతో అక్కడి గాలిలో కొంతవరకు నాణ్యత పెరిగిందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు అయితే ముందు ముందు కరోనా వైరస్ కథ ముగిస్తే మళ్లీ అక్కడ వాతావరణంలో ఎన్వో టూ స్థాయిలు యథాతథ స్థితికి చేరుకుంటాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు అవును మరి పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతే ఎప్పటికీ ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది చైనా తర్వాత దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఇటలీ మీద పడింది వాషింగ్టన్ నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి వల్ల ఇటలీలోకి ప్రవేశించిన వైరస్ ఇప్పుడు నాలుగు మందికి పైగా వ్యాప్తి చెందింది ఈ క్రమంలో కరెంట్ ఫ్లేమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త వైరస్ ను అడ్డుకోవడం ఎలా అనే పలు విషయాలు వెల్లడించారు కోవిడ్ గురించి ఆమె వరుస ట్వీట్లు చేశారు వైరస్ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయి పొరల ఏర్పడుతుంది దానికి అది రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది సబ్బు వైరస్ ను చంపేస్తుంది వ్యాధిని అడ్డుకోవడానికి అదే మంచి ఆయుధం కాబట్టి సబ్బుతో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవచ్చు సబ్బు లేని పక్షంలో శానిటైజర్ వాడితే మంచిది అని ఆమె చెప్పారు బాత్రూమ్ కు వెళ్లిన తర్వాత తినే ముందు ఖచ్చితంగా చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు వైరస్ ని అడ్డుకునే శక్తి మన ఇంట్లోనే ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు డాక్టర్ మరి ఈ వైరస్ అనేది మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుందంటారు అది ఇట్స్ నాట్ రియలీ ప్రాణం పోతుంది ఖచ్చితంగా అని కూడా చెప్పలేమండి అందరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే విల్ డై అనేది ఒక అపోహ ఐ థింక్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్లో అందరికీ మనకు మనం చెప్పాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది కరోనా వైరస్ రాగానే ఎవ్రీ వన్ విల్ డై అనేది ఒక అపోహ డూ నాట్ బిలీవ్ దట్ నవ్ ఏం జరుగుతుంది ఇర ఇరవై ఐదు శాతం మందికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం మందిలో ఇది తీవ్రం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఐసీయూ అవసరం పడొచ్చు దెన్ అంటే వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేసి ఐసోలేట్ చేసి వాళ్ళకి ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రెసివ్ ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇలా రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బట్ అందరూ చనిపోతారని కాదు